Na Santi Peček ten tepat. Hallihallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Das ist eine Reaktion, die habe ich jetzt von einem Patienten oder von einem Klienten, von einem Internet-User per E-Mail bekommen, das seid ihr teppert. Und ich habe dann ein bisschen lachen müssen, ich habe schon mittlerweile mit dem Herrn auch telefoniert. Und na, wir sind nicht teppert, was ist passiert? Der hat, war bei seinem Zahnarzt, der Zahnarzt hat gesagt, nein, ist eigentlich alles okay soweit. Und irgendwie hat aber der Patient war so ein bisschen beunruhigt und hat dann gesagt, nee, also ich weiß nicht, und hat sich sein Röntgen schicken lassen von dem Zahnarzt und hat es bei Check Dent hochgeladen. Äh, Check Dent, ihr wisst, na ihr wisst es nicht, na dann schauen wir es mal kurz an. Ihr seht es hier. Das ist diese Seite, äh, sofort Bericht anfordern, wenn ihr hier drauf drückt, dann kann es unterschiedlich lange dauern, bis diese Seite kommt, je nach Internetverbindung und je nachdem, wie viele Anfragen, manchmal braucht es ein bisschen Geduld und danach nehmt ihr einfach ein Röntgenbild, zieht es hierher und die Analyse läuft und je nach Anfragen und äh, nach Internetgeschwindigkeit bekommt ihr dann so ein Ergebnis, also auch ein bisschen Geduld haben, das ist eine AI, ein AI-generiertes Ergebnis, also da können natürlich noch Fehler sein, deswegen nicht die Nerven verlieren. Man kann dann aber auch hier direkt einen Therapieplan erhalten, da der ist auch automatisiert, aber da läuft die KI noch einmal drüber. Oder man vereinbart dann direkt ein Arztgespräch, da, hat, da schaut dann auch wirklich ein Arzt über diese Ergebnisse und kon äh, kontrolliert und korrigiert bei Bedarf. So, und was ist da jetzt passiert? Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. So, ich habe mal das Bild von hinten von der Datenbank hergeholt und hier das Ergebnis. Und der Zahnarzt sagt ihm also, naja, na, da, also da ist eigentlich nichts. Ja. Und wir haben hier beidseits, seht ihr, eingezeichnet Kieferhöhlenentzündung oder Verdacht auf. Hier sieht man es recht gut. Hier, ja, wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger, aber es ist besser, zu viel zu diagnostizieren, in, manchmal in bestimmten Fällen, als zu wenig. Also beidseits Verdacht auf Kieferhüllenentzündung aufgrund dieses nicht optimal wurzelbehandelten Zahnes zum Beispiel. Die nicht optimale Wurzelbehandlung und hier unten wird auch eingezeichnet, dann haben wir drei, Be äh, drei beherdete Zähne, das sind diese grünen Markierungen hier, also ihr seht hier, der Zahn, der schwimmt hier eigentlich in Eiter, der auch, der auch. Dann haben wir einige Füllungen, davon sind einige undicht, die wurden markiert, plus rot, das ist Karies. Also sieht man hier recht gut, hier das, ja, da ist die KI sehr genau, hätte ich vielleicht gar nicht, also da, ja, da hätte ich auch gesagt, Karies. Das heißt, undichte Füllungen, Karies, beherdete Zähne. Und zudem blau hier, wo der Knochen jetzt gerade ist und grün, wo er eigentlich hingehört, also einen ziemlichen Knochenabbau, eine sogenannte Paradontitis. Und natürlich ist der Patient jetzt einmal kurz aus dem Häuschen, wenn er von den einen hört, du, da ist nichts und dann kriegt er so ein Resultat. Aber... Und da muss man jetzt ganz vorsichtig sein. Ich will nicht über den Kollegen urteilen, denn ich habe häufig schon Patienten erlebt, die zum Beispiel in die Orde kommen und sagen, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe keine Zeit, schauen Sie mal nur drüber, eigentlich möchte ich eh nichts machen. Naja, da schaue ich kurz eine und sage, ja, passt schon, alles okay, wenn Sie eh nichts machen wollen, na, was kommen Sie noch? Ja, ja, gut, gut, und wieder schauen. So, so treten Sie in der Orde auf und dann gehen Sie vielleicht, weil Sie Beschwerden bekommen zu einem anderen Arzt, und das nehmen sich ein bisschen mehr Zeit und hören besser zu. Und dann sind sie aus dem Häuschen. Na, wieso hat das der erste Arzt nicht gesagt? Also auch das gibt es. Es gibt natürlich auch Ärzte, die das einfach nicht befunden und oder nicht befunden wollen. Ihr wisst ja, wir, wir hatten da so ein Thema, das C-Thema. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Ja? Und ihr glaubt es nicht, ich hatte Patienten, die sind zu mir gekommen, total zerstörtes Gebiss und wir haben die rekonstruiert, Knochenaufbau, also paradontal saniert, Knochenaufbau, na, alles Implantate sind seit zehn Jahren stabil und waren die Ersten, die uns dann angezeigt haben, wegen Maskenverstößen.
Das heißt, die Leute, die man eigentlich vom System aus gerettet hat, weil das System bescherte ihnen einen oralen Totalschaden, die waren die Ersten, die dich dann angeklagt haben. Also es gibt alles da draußen, deswegen will ich nicht sagen, dass äh, hier der Arzt schuld ist oder der Patient schuld ist. Meistens ist es eine Interaktion, aber ihr seht Manchmal lohnt es sich, eine völlig unabhängige Meinung einzuholen. Und na, wir sind nicht deppert, sondern die KI beurteilt es halt sehr, sehr sachlich, analytisch. Und da ist man manchmal vor den Kopf gestoßen. Ja, ich kann euch nur empfehlen, verlangt zu eurer Röntgenbilder. Der Arzt muss das 20 Jahre lang aufheben. Bei uns in der Orde verwenden das mittlerweile die Ärzte selber, weil es einfach ein sehr angenehmes Tool ist. Es gibt Schnittstellen zu ordi softwares Man drückt den Knopf und während die KI arbeitet, kann man einen anderen Patienten behandeln. Dann spuckt die KI ein Ergebnis raus. Man kontrolliert es nur kurz, drückt wieder auf den Knopf und der Patient kriegt automatisiert seine Befunde Diagnose mit YouTube-Videos mit Therapieplänen und äh, man hat einen gut aufgeklärten Patienten und kann dann mit dem in Ruhe arbeiten. Also es ist eine Win-Win-Situation für alle. Überdenken wir gemeinsam immer alles. Was haltet ihr von solchen Lösungen? Habt ihr schon einmal erlebt beim Arzt, äh, dass der eine das oder das sagt? Schreibt es unten in den Kommentaren und weiter geht's mit der Aufklärung.